హాయ్ దే ఫ్రెండ్స్ నా పేరు నిఖిల్ మీరు చూస్తున్నారు నోషన్ హాప్ తెలుగు అండ్ ఈ వీడియోలో రెడ్మీ నోట్ ట్వెల్వ్ ఫైవ్ జీ కి సంబంధించిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ అని చూపిస్తాను అయితే ఫస్ట్ వచ్చేసి నావిగేషన్ జస్ట్ చూసి చూద్దాం బై డి ఫోర్ మీరు ఫోన్ ని ఫస్ట్ టైం ఆన్ చేసినప్పుడు మనకి రెగ్యులర్ త్రీ బటన్ నావిగేషన్ బార్ ఉంటుంది ఒకవేళ మీకు ఇది నచ్చకపోతే నావిగేషన్ జస్ట్ చర్స్ కి కూడా స్విచ్ చేయొచ్చు సో వన్స్ మీరు ఫుల్ స్క్రీన్ జస్ట్ చర్స్ ఎనేబుల్ చేశాక స్క్రీన్ బాటమ్ నుంచి స్వైప్ అప్ జస్ట్ చర్ యూజ్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా హోమ్ స్క్రీన్ కెళ్ళిపోవచ్చు అలాగే స్వైప్ అండ్ హోల్డ్ చేస్తే రీసెంట్ యాప్స్ పేజ్ కెళ్ళొచ్చు అలాగే వన్ స్టెప్ బ్యాక్ వెళ్ళడానికి స్క్రీన్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి కానీ రైట్ సైడ్ నుంచి కానీ స్వైప్ చేయొచ్చు సో వన్ స్టెప్ బ్యాక్ వెళ్తాం నార్మల్ గా అన్ని ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ లో ఈ త్రీ జస్టర్స్ ఉంటాయి అది కాకుండా షామీ ఫోన్స్ లో మనకి ఎక్స్ట్రా జస్టర్ కూడా ఉంది ఆ జస్టర్ తో మనం కరెంట్ అప్లికేషన్ ని ప్రీవియస్ అప్లికేషన్ తో క్విక్ గా స్విచ్ చేయొచ్చు సో ఈ పర్టికులర్ టాగల్ ఎనేబుల్ చేశాక స్వైప్ అండ్ హోల్డ్ జస్టర్ యూజ్ చేయాలి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి కానీ లేకపోతే రైట్ సైడ్ నుంచి కానీ జస్ట్ స్వైప్ అండ్ హోల్డ్ సో అలా చేసినప్పుడు కరెంట్ అప్లికేషన్ ని ప్రీవియస్ అప్లికేషన్ తో ఇన్స్టెంట్ గా స్విచ్ అవ్వచ్చు ఇట్స్ అ ప్రీటీ హ్యాండీ జస్టర్ ఫైనల్ గా మీరు నావిగేషన్ జస్టర్స్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు గూగుల్ అసిస్టెంట్ ని ట్రిగర్ చేయడానికి బాటమ్ లెఫ్ట్ కార్నర్ లేదా బాటమ్ రైట్ కార్నర్ నుంచి డయాగ్నల్ గా స్వైప్ చేయాలి సో ఇవి వచ్చేసి నావిగేషన్ జస్టర్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం పవర్ బటన్ తో గూగుల్ అసిస్టెంట్ ని కూడా ట్రిగర్ చేయొచ్చు సో జస్ట్ ఈ పర్టికులర్ టాక్ ని ఎనేబుల్ చేయండి అండ్ పవర్ బటన్ ని ప్రెసెంట్ హోల్డ్ చేస్తే గూగుల్ అసిస్టెంట్ ట్రిగర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఈ ఫోన్ లో స్క్రీన్ రిఫ్రెష్ రేట్ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు బై డిఫాల్ట్ మీ ఫోన్ ఆటోమేటిక్ గా స్క్రీన్ రిఫ్రెష్ రేట్ చేంజ్ చేస్తుంది లైక్ మీరు గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు హై రిఫ్రెష్ రేట్ కి వెళ్తుంది అండ్ నార్మల్ యాప్స్ లేదా పీడిఎఫ్ చదివేటప్పుడు స్క్రీన్ రిఫ్రెష్ రేట్ తగ్గిపోతుంది ఇలా ఆటో స్విచ్ యూజ్ చేస్తే బ్యాటరీ సేవ్ అవుతుంది అంటారు కానీ స్లైట్ గా యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ డిఫర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో ఎనివే ఈ ప్లేస్ నుంచి మనం ఫిక్స్డ్ స్క్రీన్ రిఫ్రెష్ రేట్ చూస్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు స్లైట్లీ బ్యాటరీ సేవ్ చేయాలనుకున్నట్టయితే డిఫాల్ట్ సిక్స్టీ హర్ట్స్ స్క్రీన్ రిఫ్రెష్ రేట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫోన్ లో డార్క్ మోడ్ కూడా ఉంది డార్క్ మోడ్ లేదా డార్క్ థీమ్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అండ్ వన్స్ ఈ ఫీచర్ ఎనేబుల్ చేశాక కంప్లీట్ సిస్టమ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మొత్తం డార్క్ థీమ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో రెగ్యులర్ యాప్స్ కానీ స్టాక్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ఈవెన్ సమ్ గూగుల్ అప్లికేషన్స్ కూడా డార్క్ మోడ్కి వెళ్ళిపోతుంది డార్క్ మోడ్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఫోన్ బ్యాటరీ కన్సంప్షన్ కూడా స్లైట్లీ తగ్గుతుంది అండ్ నైట్ టైమ్ లో కూడా ఐస్ మీద ఎక్కువ స్ట్రెస్ పడదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఈ ఫోన్ లో పామ్ జస్టర్ కూడా ఉంది అండ్ వన్స్ ఈ ఫీచర్ ఎనేబుల్ చేశాక జస్ట్ ఫ్రంట్ కెమెరా కి లేదా రియర్ కెమెరా కి మన పామ్ చూపిస్తే మన ఫోన్ ఆటోమేటిక్ గా త్రీ సెకండ్స్ తర్వాత పిక్చర్ తీసుకుంటుంది సెల్ఫీస్ తీసుకోవడానికి ఈ పర్టికులర్ ఫీచర్ చాలా యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్ప్లిట్ స్క్రీన్ మోడ్ ఎలా యూజ్ చేయాలో చూపిస్తాను స్ప్లిట్ స్క్రీన్ మోడ్ లో మనం టూ అప్లికేషన్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూజ్ చేయొచ్చు లైక్ టాప్ అండ్ బాటమ్ విండోస్ లో టూ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ రన్ చేయొచ్చు సో స్ప్లిట్ స్క్రీన్ మోడ్ ఓపెన్ చేయడానికి ఫస్ట్ రీసెంట్ యాప్స్కి వెళ్ళి ఏదైతే యాప్ ని మనం స్ప్లిట్ స్క్రీన్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నామో దానిపైన ట్యాప్ అండ్ హోల్డ్ చేస్తే మనకి ఎక్స్ట్రా ఆప్షన్స్ వస్తాయి అక్కడ స్ప్లిట్ స్క్రీన్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ టాప్ విండోలో ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ సెకండరీ అప్లికేషన్ మనం రీసెంట్ యాప్స్ నుంచి అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదా హోమ్ స్క్రీన్ కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి కూడా డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ స్ప్లిట్ స్క్రీన్ మోడ్ ఫీచర్ అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ సపోర్ట్ చేస్తాయి కానీ కొన్ని పాత అప్లికేషన్ సపోర్ట్ చేయకపోవచ్చు సో ఆ ప్రాబ్లమ్ ని ఫిక్స్ చేయడానికి ఫస్ట్ సెటింగ్స్ కి వెళ్ళి అబౌట్ ఫోన్ కి వెళ్ళండి తర్వాత మీ ఐ వర్జన్ పైన సెవెన్ టైప్స్ టైప్ చేయండి ఇలా చేస్తే డెవలప్ ఆప్షన్స్ ఎనేబుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ డెవలప్ ఆప్షన్స్ కి వెళ్ళి కంప్లీట్ బాటమ్ లో మనకి ఫోర్స్ యాక్టివిటీస్ టు బి రీసైజబుల్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది జస్ట్ అది టాగల్ ని ఎనేబుల్ చేసి ఫోన్ ని రీస్టార్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ అన్ని అప్లికేషన్స్ మనం స్ప్లిట్ స్క్రీన్ మోడ్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం డిస్ప్లే స్క్రీన్ ఆన్ టైమ్ లేదా స్లీప్ టైమ్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటే ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ కి వచ్చి మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెమరీ స్టేటస్ లేదా ర్యామ్ యూసేజ్ రీసెంట్ యాప్స్ పేజ్ లో చూపించాలనుకుంటే ఈ పర్టికులర్ టాగల్ ఎనేబుల్ చేయొచ్చు బై డిఫాల్ట్ మనకి రీసెంట్ యాప్స్
నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఈ ఫోన్లో యాప్ లో కూడా ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్ ఉంది సో అది ఎంఐ వాళ్ళ ఫీచర్ సో ఈ ఫీచర్ని యూజ్ చేసి మనం అప్లికేషన్స్ ని లాక్ చేయొచ్చు సో లెట్స్ ఏ మీకు నెట్ బ్యాంకింగ్ యాప్స్ కానీ లెట్స్ ఏ వాట్సాప్ ఆర్ ఫేస్బుక్ ని కూడా లాక్ చేయాలనుకున్నట్టయితే మీరు ఈ యాప్ లాక్ ఫీచర్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఒకవేళ మీరు కావాలనుకున్నట్టయితే ఈ లాక్డ్ అప్లికేషన్స్ ని ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ తో లేదా ఫేస్ అండ్ లాక్ తో కూడా అన్లాక్ చేయొచ్చు సో బేసికలీ ఈ పర్టికులర్ ఫీచర్ బేసికలీ ప్రైవసీ కోసం నార్మల్ గా మీరు ఫోన్ అన్లాక్ చేసేవారు కానీ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు యాక్సిడెంటల్ గా కానీ ఇంటెన్షనల్ గా కానీ మీ ప్రైవసీ రిలేటెడ్ యాప్స్ ని ఓపెన్ చేయకుండా ఉండడు అనుకుంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఫోన్ లో స్క్రీన్ షాట్స్ ఎలా తీసుకోలో చూపిస్తాను త్రీ డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వచ్చేసి బటన్స్ తోని సో వాల్యూమ్ డౌన్ ఇంకా పవర్ బటన్ ప్రెస్ అండ్ హోల్డ్ చేస్తే మీ ఫోన్ ఆటోమేటిక్ గా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి త్రీ ఫింగర్ స్క్రీన్ షాట్ జస్టర్ కూడా ఉంది సో ఈ పర్టికులర్ ఫీచర్ ఎనేబుల్ చేశాక జస్ట్ మనం త్రీ ఫింగర్స్ తోని స్క్రీన్ పైన స్వైప్ డౌన్ జస్టర్ యూజ్ చేస్తే మన ఫోన్ ఆటోమేటిక్ గా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటుంది ఫైనలీ మనకి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవడానికి ఒక క్విక్ టాగల్ కూడా ఉంది నోటిఫికేషన్ ఏరియాలో సో జస్ట్ అది క్లిక్ చేస్తే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఈ ఫోన్ లో లాంగ్ స్క్రీన్ షాట్ ఎలా తీసుకోలో చూపిస్తాను దానికోసం ఫస్ట్ మనం రెగ్యులర్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాలి మనం ఎదర్ బటన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు లేదా త్రీ ఫింగర్ స్క్రీన్ జస్టర్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు సో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నాక మనకి ఒక ప్రివ్యూ వస్తుంది అండ్ ఆ ప్రివ్యూ వచ్చినప్పుడు మనం స్క్రోల్ బటన్ ని క్లిక్ చేస్తే మన ఫోన్ స్క్రీన్ ఆటోమేటిక్ గా స్క్రోల్ అయ్యి లాంగ్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటుంది ఒకవేళ మీరు స్క్రోల్ అయినంత వరకు సరిపోతుంది అనుకుంటే జస్ట్ స్క్రీన్ ని సింగిల్ టైమ్ ట్యాప్ చేస్తే స్క్రోల్ అయిపోతుంది అండ్ మనకి లాంగ్ స్క్రీన్ షాట్ వస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇవి వచ్చేసి ఈ ఫోన్ కి సంబంధించిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఒకవేళ నేను ఏదైనా మిస్ అయినట్టు అయితే కమెంట్ చేసి తెలియజేయండి సో ఫ్రెండ్స్ దాట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్స్